c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment agréable de rentrer chez soi. Oui, le voyage s'est pas trop mal passé. Oui, il y a pire que la Grèce, ça c'est sûr, je suis d'accord. J'ai déjà fait des visites d'hôtel nettement moins agréables que celle-là, ça c'est vrai. Et vous aussi d'ailleurs. Non, ça a été, je pense, euh, l'hôtel est pas mal. Enfin, il faut que je remette toutes mes notes, euh, toutes mes notes euh, honnêtes avant de, de lui attribuer les étoiles du catalogue. <rire> oui, puis j'ai rencontré quelques, quelques couples, quelques familles. J'ai laissé ma carte comme ça, euh, j'aurai une vision plus objective sur une durée plus longue. Ouais. Puis tu parles pas beaucoup, c'est pas habituel. En général, chaque fois que je reviens de voyage, tu es tout émoustillé, tu as envie de savoir et tu es toute motivée par l'écriture d'un nouvel article dans le catalogue. Qu'est-ce qui se passe Tu n'es pas en forme là, je te sens pas comme d'habitude. Ah non, pas mal. Oui. Mmh. Pas mal, ça. C'est ton mystérieux amoureux, c'est ça Mystérieux toujours, mais amoureux plus. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé mmh. Oui. Oui, oui. Bref. Tu sais, si tu veux que je t'aide ou qu'on puisse en parler, c'est vrai qu'il faudrait que je sache un petit peu euh, la situation générale. C'est vrai que je peux te parler comme ça, euh, en disant, ben, un perdu dit de retrouver... Euh, oui, mais banalité dans ce genre-là, mais je suis pas sûre que c'est ce que tu as envie d'entendre non plus. Maintenant, tu me dis que c'est fini, donc peut-être que c'est plus tellement important de... Puis tu peux, tu peux ne pas me dire son nom, ni, ni peut-être juste m'expliquer le contexte, parce que bon... C'est vrai, c'est pour ça que tu voulais pas trop en parler. Bref, honte tomber amoureuse de quelqu'un qui était déjà pris. Je ne sais pas des deux qui doit être le plus honteux. Je veux dire, toi, tu étais célibataire. Lui, pas. Euh, je pense qu'il est assez grand aussi pour se contrôler. Si, voilà. Après, avoir euh, avoir un petit peu, quoi. C'est pas... Oui, je, je suis dans la société, c'est mal vu. De toute façon, si c'est une femme qui séduit, en général... Euh, voilà, elle se prend des noms d'oiseaux au papier qui est des verts, si c'est un homme, bah c'est un donjon. Bon, voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Hein. Enfin, tu n'es pas obligé de le raconter à tout le monde, mais bon, voilà, je vois bien que tu n'es pas bien. Donc... Ouais. Mais tu savais euh, qu'il était avec quelqu'un Pas au début. Ouais, donc tu es tombé dans le, dans le sentiment, et puis maintenant, tu es, es accroché. Je suis vraiment désolée pour toi, parce que... Quelles que soient les circonstances, c'est sûr qu'un amour qui finit, c'est très triste, mais maintenant, mmh. oui. Mmh. Ouais, chaque fois que tu le voyais, c'était ah, la grosse bouffée. Ouais, ouais vas-y, pleure. Ouais, mais c'est pas grave. C'est rien. On a tous eu mal, tu sais, mais c'est pas, pas la première fois, ce sera peut-être pas la dernière non plus. C'est pas. Allez. Si t'as besoin, il faut pleurer. Tu t'en veux, meuf. Euh, dès que t'as appris qu'il était avec quelqu'un, t'aurais dû arrêter. Bon, bah, pff, tu sais, ça se commande pas. Hein. Ça se commande pas. Non, l'amour, c'est comme ça. Ça se commande pas. On n'a pas le choix. On fait avec. Tu sais, puis parfois, on aime et... Puis, ça existe, hein, les couples qui ont commencé comme ça. C'est pas... T'es pas la seule qui a rencontré un homme qui était pris. Et puis parfois, ça marche. Tu pouvais pas le savoir non plus. Enfin, je, je sais que c'est prendre beaucoup plus de risques... Et puis ça, l'inverse existe, hein. il y a des femmes qui, qui quittent leur mari pour un autre homme. Enfin, c'est des choses de la vie, c'est des accidents, pff, ça ne se commande pas. Maintenant tu souffres, mais, euh, mais bon, là c'est vrai que ces quelques derniers mois, euh, tu étais super épanouie et je t'ai jamais trouvé aussi belle parce que bah, parfois la, 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 la beauté, elle est justement, 
on la découvre, on se découvre dans un amour. Et on en ressort, effectivement, on en ressort blessé, mais on en ressort aussi grandi. Il ne faut pas penser qu'au qu négatif, c'est sûr que là, pour le moment, tu es... Tu crèves de mal, ça c'est clair. Et, et tu vois que ce que tu perds. Voilà, tu me parles de ces bouffées de, de passion qui te montent jusque-là et qui te, qui te dévorent. Mais euh, tu sais, euh, c'est ce qu'on vit tous au début d'un amour, que, quel qu'il soit. Enfin, euh, à moins de, de sortir avec des gens... Euh, Bon, sans avoir de sentiments particuliers, mais tu vois, cette espèce de, de... Voilà, on a l'impression d'être des, des, des gosses à Noël chaque fois qu'on voit celui ou celle qu'on aime. Wow, ça te dévore, tu ne penses qu'à ça, tu en es toujours dans cette partie-là de l'amour, et d'autant plus parce que c'est un amour caché, donc il, il est d'autant plus furieux et passionnel, cet amour. C'est un peu normal qu'il prenne des proportions qui sont même peut-être plus importantes qu'un qu amour... Euh, ouvert au monde, où on peut se montrer, et où, où ça se banalise plus vite. Il y a quelque chose de, comment puis-je dire, peut-être même de plus excitant, ou de plus... Oui, voilà. Voilà, ça c'est... En même temps, ta, ta culpabilité, et un peu de honte, et, et, puis, et puis malgré tout, toute cette passion qui est là, et... Mm. Tu as l'impression d'avoir un trou noir devant toi. comprends. Si, il y en a d'autres qui correspondront et c'est pas forcément du tout le même style d'homme. Et... Pourquoi bah, De chaque relation, tu vas apprendre finalement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ici, ce qui est difficile, c'est que c'est une relation qui s'arrête euh, au final alors que, alors que tu es toujours dans cette partie passionnelle, alors tu as un peu la sensation que tu peux pas en sortir, que tu pourras pas guérir, mais c'est pas vrai. Tu sais, la passion, euh, c'est bien, mais c'est usant aussi. Euh, et puis la passion, dans tous les couples, ça existe, et, et ça persiste ou ça persiste pas, mais en général, ça laisse place à, à quelque chose de beaucoup plus tendre, euh, de beaucoup plus, euh, je ne vais pas dire amical, parce que il y a quand même, euh, même l'aspect physique et, qui, 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 qui est là dans le couple, mais la passion, voilà, c est, c est, ça peut être très très fatigant, tu vois. Maintenant, euh, c'est vrai que tu es dans cette phase-là et c'est difficile pour toi d'imaginer euh, que tu peux vivre ça avec quelqu'un d'autre. Mais euh, je peux, je peux t'assurer que ça va être le cas. Tu vas vivre ça avec quelqu'un d'autre, c'est certain. Il n'y a pas de raison. Et en plus de ça, cette relation, elle t'a donné beaucoup parce que je, moi, je te connais depuis longtemps et, et je sais qu'avant lui, euh, tu étais moins... Comment est-ce que je vais te dire Moins épanoui. Et c'est pas parce que tu n'es plus avec lui que tu vas retomber dans, dans l'avant. Tu étais moins féminine, euh, ça ne t'intéressait pas de te mettre en valeur, euh, tu n'osais pas te lancer dans certaines choses. Tu as fait des trucs depuis que tu es avec lui, euh, bon, même si tu ne nous as pas parlé de lui euh, vraiment, tu as été au karaoké, enfin, euh, tu as même appris à, à danser, enfin, tu vois, tout ça, tu ne faisais pas. Et tu, tu l'as fait et tu en as du plaisir, tu as rencontré des gens du coup parce que tu as appris à danser, mais maintenant tu es dans un club. Est-ce que tu te rends compte quand même tout ce que ça a fait pour toi, cette relation Même si tu souffres là, ça t'a changé. Tu vois, tu as changé un peu ta garde-robe, tu t'es es devenue encore plus femme. Tu es déjà une jolie femme, mais alors là tu es devenue une femme qui a du chien, qui a du... Tu vois ce que je veux dire Et, et ça c'est important, il ne faut pas... Pas voir que je suis seule, il n'y a pas que oh ben c'est fini, je suis seule. Et puis, pff, bon, je veux pas ternir son image, mais peut-être, peut-être, enfin euh, tu m'as pas expliqué, ça c'est fini comment Parce que du coup, euh, c'est toi qui as arrêté, qu'est-ce qu qui se passe C'est lui qui a décidé d'arrêter, pourquoi Enfin, tu pas obligé de me le dire, mais... Euh, mm -hmm. Allez, ouais, pleure si tu as besoin. Hein. Faut pas avoir peur de s'exprimer, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé alors mm -hmm. Oui, il y a un mois, il parlait de, de faire des choses ensemble, passer un week-end ensemble. À ta pensée, vous allez passer les fêtes ensemble. Il a parlé de quitter. Ah, d'accord. Il parlait quand même de quitter sa sa fiancée. D'accord. Et il a fait marche arrière. Tu sais pourquoi mmh. 
D'accord. C'est le comble. Ok, donc en, en gros, il pense que sa fiancée est plus stable que toi. Et... Mmh. Ouais, elle aurait tendance, elle, à, à le rassurer. Et... Elle est au courant de, de votre relation. Elle se doute de quelque chose. Bon, C'est peut-être pour ça qu'il lui a mis fin alors. Parce qu'il ne veut pas la perdre. Oui, il a beau dire que tu es adorable et tout ce que tu veux, mais il n'a pas le courage euh, ou il n'a pas l'envie. Ça, tu sais pas, tu sais. Si ça se trouve, il y a déjà eu d'autres femmes avant toi et il y en aura peut-être d'autres après. C'est, c'est, n'en sais rien. Parce que je veux pas, je veux pas le salir, hein, parce que voilà, tu es, es, es quand même un peu folle de lui. Mais d'un autre côté, même si effectivement il y a des couples qui fonctionnent et qui ont peut-être commencé par un amour comme celui-là, un petit peu en triangle, hein, parce que bon, bah, c'est clair, il y a trois personnes dans l'histoire, même s'il y en a une qui est pas au courant. C'est quand même pas la pas la panacée, c'est pas les couples qui marchent le mieux. Le risque, c'est qu'il voilà, il va quitter sa fiancée, il vient avec toi, et qu'un jour, euh, il retombe dans finalement ce qui reproche à sa fiancée, c'est-à-dire le calme plat, c'est banal, il n'y a plus cette bouffée d'amour, de, de passion à chaque fois qu'on se voit, et, et que du coup, ils se disent pareil euh, dans un an avec toi, qu'ils disent « je m'ennuie », et qu'ils croisent une autre femme qui a le petit truc qui le fait vibrer, et, et qu'ils fassent la même chose, tu sais euh, même si pour le moment, ce n'est pas quelque chose que tu vas peut-être accepter parce que tu vas dire non, il n'est pas comme ça, c'est vraiment qu'avec moi, mais finalement, tu n'en sais rien. Quoi. Alors, il est peut-être tout à fait honnête dans ses sentiments. Hein, je veux dire, il ne veut peut-être pas la faire souffrir, peut-être qu'il l'aime vraiment, pas du même amour que toi, et que bon, ben voilà, pour lui, c'est plus important cet amour-là que l'amour que vous vivez, il a fait un choix et, et alors à ce moment-là, bah c'est bien, c'est courageux, hein, elle a fait le, le choix de, pas dire de, se, de se réserver définitivement avec elle et de ne plus faire d'erreur, mais voilà, tu ne sais pas, et tu ne peux pas le savoir, bien sûr, tu ne le sauras jamais. Si Comment ça mmh. Mmh. Ok. Ah, il a un appartement à lui. Ah, il avait gardé un appartement à lui. D'accord. Ouais. Et quand vous allez récupérer ses affaires, enfin tes affaires chez lui, ouais. qu'est-ce qui. Tu voulais récupérer tes lettres mm -hmm. Parce qu'il y avait ton nom, tout ça, et au cas où, tu voulais pas qu'elle sache ton nom à toi. Et tu es tombé sur d'autres lettres qui ne sont pas d'elle non plus. Il y avait des dates avant toi, avant elle ou pas Non. Allez. C'est peut-être mieux comme ça alors. Mmh. Ouais, C'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Allez. Je sais que c'est dur. Hein. T'as l'impression de t'être fait avoir Là-dessus, c'est vrai que je peux pas beaucoup t'aider. Hein. Sur ça, c'est... faut que tu avales la pilule. Moi, oui, ma puce. Si j'ai déjà eu mal comme ça, <rire> oui. Ah oui. J'ai cru que c'était... Je sais pas. Je crois que c'était pas la fin, hein, mais... Je n'arrivais pas à... J'arrivais pas à voir ce que j'allais faire euh, le mois qui suivait, quoi, tu vois, j'étais un peu perdue. Parce que je m'étais euh, je me suis un peu suspendue à, à cet amour-là. Et c'est vraiment une. une j'étais une Enfin, pas une erreur. Hein, une erreur d'être suspendue à cet amour-là, ça c'est certain. Mais euh, absolument pas une erreur d'avoir aimé. Et absolument pas une erreur euh, d'avoir donné ma confiance. Parce que. Parce que je continue à croire en l'être humain et je me dis que la plupart des gens sont honnêtes. Voilà, c'est tout. Puis simplement, après, on ne se fait pas avoir de foin, hein, je veux dire. <rire> tu sais, euh, voilà, on, on reste un peu plus. Enfin, pas méfiant, mais. On va peut-être moins. Euh... Voilà, on va peut-être se renseigner avant de plonger la, 
le cœur grand ouvert dans une relation. Mmh. Tout ce que je te dis, c'est peut-être un peu tôt pour que tu arrives à l'absorber, mais je pense que si tu réfléchis bien, tu vas te rendre compte que voilà, il y a... C'est comme ça, s'il y avait un vrai, euh, un vrai amour entre vous deux, je pense que il faudrait... Il aurait le courage. Euh, S'il si, n'a pas le courage d'arrêter ce qu'il est en train de vivre, eh bien, c'est que ça n'en vaut pas la peine parce qu'il n'aura pas le courage pour d'autres situations dans votre vie. Si tu vois ce que je veux dire Même si... Euh, oui, c'est ça. C'est que ça demande du courage de, de, de faire du mal à quelqu'un. Euh, c'est sûr, son engagement est plus lointain avec la famille, etc. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais je crois que s'il y avait un vrai amour, un, je veux dire, un amour qui vaut la peine d'être vécu, euh, et qu'il n'est pas capable de prendre ça en charge... Bah, tant pis, c'est que dans la vie, t'imagines, si vous avez un truc super dur euh, qui vous arrive, ou si vous disputez, ou s'il y a une décision dans le couple à prendre, et que vous n'arrivez pas à passer, euh, qu'il n'est pas capable de prendre son courage à deux mains, euh, ça ne va jamais aller, quoi. Je veux dire, je, je te connais, t'es... Waouh, t'as la pêche, t'es... Et puis là, euh, voilà, comme je te le dis, je te trouve tellement belle, épanouie. Euh, je veux, il ne faut pas que tu perdes ça. T'as perdu celui qui t'a donné cette confiance en toi qui t'a permis de te voir belle à travers ses yeux, de te voir féminine, de te voir séductrice, de te voir ben, tout, tout ce que tu es devenu là. Et ça, il ne faut pas que tu le perdes. Ça, c'est hyper important. C'est indispensable. Je veux dire, tu vois, c'est... Voilà. Tu ne vas peut-être pas garder certains vêtements qu'il t'a offert, mais tu vas t'en racheter d'autres qui vont te rendre encore plus belle, tu vois, et, et ça va te permettre de grandir dans une autre relation derrière, et, et voilà, pour le moment, t'es pas prête, mais je te, je te jure, ça viendra, ça viendra, et, et on se laisse pas mourir pour ça, on n'est pas heureux parce qu'on est avec quelqu'un, on est heureux que si, tu ne pourrais être heureuse avec quelqu'un que si tu es heureuse toute seule, il faut que tu t'acceptes, tu vois, avant lui, t'avais du mal avec ta féminité, etc., tu t'es épanouie là-dedans et c'est génial tu vois je, je te trouve formidable ça il faut pas le perdre il faut le développer il faut, faut voilà exactement faut que tu continues là-dessus que tu continues là-dedans ce que tu continues tout ce que tu as entamé et pas que tu arrêtes je veux dire tu t'es découverte en tant que femme il t'a mis en valeur et ça peut-être que c'est quelque chose même si on peut lui en vouloir de de ne pas avoir le courage de, ses, de, ses, de son amour, ou peut-être qu'il ne t'aime pas assez, j'en sais rien. Le résultat est le même, maintenant tu, tu n'es plus avec lui. Eh bien, ce n'est pas grave. Dis-toi que tu as appris quelque chose sur toi-même. Tu as appris que tu es belle. Tu as appris que tu peux plaire. Tu as appris que tu sais danser. Enfin, que tu es capable de danser, que tu es capable de te lancer, alors que tu étais toute timide et tout. Tu as changé. Et, euh, et ça, c'est important te dire, euh, prends le bon, tu vois, prends tout ce qui est bon, prends tout ce qui est positif dans cette histoire, dis-toi, ça existe l'amour, et ça déjà, quand on ne l'a pas vécu avant, et eh bien, c'est... Après, bon, bah, même si ça fait mal, on se dit, bah, c'est génial, est-ce que tu aurais voulu ne pas, ne pas connaître ça Je ne crois pas, tu vois, maintenant tu sais ce que c'est, il ne faudra pas le chercher à tout prix, il faut, voilà Garde en toi, tu sais, garde en toi tout, tout, tout le bon, tout le bon de cette histoire. Garde les bons moments et certains pour euh, continuer de grandir et continuer à, à évoluer parce que franchement, euh, il voilà, y, y a vraiment quelque chose de beau dans tout ça. Et, et bon, vraiment, c'est une grosse claque de la vie, je suis d'accord. On se fait euh, avoir ou pas, je ne sais pas, parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas l'honnêteté, le niveau d'honnêteté qu'il a eu, amour vrai ou, ou séducteur ou... Ou un homme passionné qui, qui veut de la passion tout le temps. Et donc, dès qu'il dès qu la rencontre, il veut la vivre. Et puis après, il la jette. J'en sais rien. Et finalement, il faudrait que tu te dises que tu t'en fous. Ce que tu as vécu avec lui, tu... tu, tu euh, C'était beau, tout simplement. Il ne faut pas le salir. Que tu te dises, ouais, c'est un gros con, machin. Tu fais ce que tu veux. Si, si ça t'aide à à le dégager de ta pensée, à le rendre moins... Mais n'abîme pas la relation que tu as eue. D'accord Ce que tu as vécu et les sentiments que tu as ressentis, ne les abîme pas. 
Parce que ça, ce serait très très dommage. Parce que c'est ce qui fait que tu es là maintenant, que tu es magnifique, et que tu as un sourire splendide. Et tout ça avant, euh, c'était loin pour toi. Tu avais peur de sourire à la vie, tu avais peur de sourire à un homme, tu avais peur de sourire à tes collègues. Maintenant, quand, quand ils viennent, tu rigoles avec nous, hein, quand ils font des blagues. Je vois bien que tu n'es plus spécialement gêné par toutes les blagues. Euh, parfois un peu ça là, ce qu'ils font, et t'en rigoles avec tout le monde. Et, et tu vois, tout ça, c'était pas toi avant. Hein. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. C est, c est, bon, après, on n'explique pas aux autres ce qui t'arrive, mais surtout, ne rejette pas ça. Ne, ne reviens pas en arrière. Voilà, ce serait vraiment dommage. Et euh, dis-toi que... Dis-toi qu'il faut que maintenant, tu apprennes à aimer cette nouvelle personne que tu es. Parce que plus tu vas t'aimer toi, et plus les autres vont t'aimer. C'est sûr. Les gens n'aiment pas les gens qui ne s'aiment pas. Parce que... Pas parce qu'ils... Enfin, parce qu'ils dégagent quelque chose de négatif, tout simplement. Il faut s'aimer soi-même. Avec nos défauts, on a un plus gros nez, on a un beau ton. Tu vois ce que je veux dire C'est pas important. Euh, c'est pas important. Ce qui est important, c'est... C'est cette espèce d'aura autour de toi que tu vas envoyer aux gens. Cette aura que tu as portée là, c'était une aura de, de joie et de bonheur. Mais ce bonheur-là, il ne doit pas être dépendant d'une autre personne, tu vois. Il faut que tu te sentes bien et que tu sois toi-même. Parce que tu es heureuse d'être toi, parce que tu es heureuse d'être belle, parce que tu es heureuse de mettre un rouge à lèvres. Comme tu avais mis l'autre jour, tu avais mis un rouge, mais un rouge, ça t'allait mais merveilleusement bien euh, de te lever, d'être heureuse, d'aller mettre une paire d'escarpins euh, qui te font une magnifique paire de jambes, d'aller, euh, d'avoir le, d'être heureuse de porter une robe que tu as achetée et qui t'a tapé dans l'œil, euh, tu vois, de te faire tes petits bonheurs, euh, promenade dans la forêt, une cueillette de champignons que c'est encore, enfin tout ce qui te plaît, le bonheur euh, de réussir un pas de danse que tu as eu du mal à, à appréhender, à apprendre. C'est ça les bonheurs, et c'est ça qui va te faire sourire, c'est euh, le bonheur, euh, voilà, t'adores aller chez tes parents, ben le, 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 voilà, tu y vas et tu te dis, mon Dieu, ils sourient quoi, la chance que j'ai, j'ai mes parents, non, moi, ils sont en bonne santé, ils vont bien, ils ont le sourire, ils ont le sourire plein les, plein les joues, plein les yeux, ils sont, il y a tellement de choses qui peuvent t'apporter de la joie, et c'est maintenant, tout de suite, que tu dois prendre tout ça, le petit sourire. Le rire d'une nièce, euh, la démarche un petit peu, euh, comment vais-je dire, un petit peu hésitante d'un enfant, que c'est un petit peu drôle. Euh, les premiers mots, euh, tu, tu me dis souvent, tu me parles souvent des de, 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 de enfants de tes frères et de tes sœurs, comme c'est marrant. Et bien tu vois, voilà, à chaque fois dans ta journée, au lieu de t'engouffrer dans ce trou de tristesse amoureuse, fais le deuil de ton amour. Euh, fais le deuil de cette personne mais ne fais pas le deuil de la joie que tu as réussi à faire ressortir et qui te donne un charme fabuleux. N'enterre pas ça avec lui. Lui, c'est fini. La, la relation, elle est finie. Tout le reste, elle est dans ton cœur, elle est en toi, elle ne bougera pas. Ne garde que le bon. Oublie le mauvais. Garde en tête une petite leçon. <rire> Essayez de ne pas recommencer la même situation complexe. Et dis-toi que de la joie, il y en a partout, partout dans la rue, tu croises des gens, au lieu de se regarder en chien de faïence, comme si, euh, je sais pas, bonjour monsieur, et voilà, je sais pas, enfin tu vois tout ça, c'est le petit bonheur de la vie, voilà, le petit bonheur de la vie, euh, d'essayer de rigoler euh, des choses simples, d'essayer de te dire, ouais, ça c'est beau, ça c'est beau, tu vois, euh, une fleur, hein. Je sais pas, tu passes devant une boutique, tu dis « Oh, c'est magnifique enfin, !» Je sais pas, n'importe quoi. Essaye de trouver tout, tout ce qui peut euh, te faire sourire, tout simplement. Et graveler, quoi. Tous les soirs, dis-toi « Ah, aujourd'hui, euh, oh, j'ai vu ça, c'était drôle. Euh, dans tel film, telle blague, c'était trop marrant. Euh, je suis allée dans ma famille, <rire> le petit, oh là là, il a dit, il a fait une erreur dans un mot et au moment même, ça nous a tous fait rire. » Bien, le soir, quand tu vas aller te coucher, tu vas forcément avoir des blouses, tu vas forcément penser à lui. Eh bien, moi, je te conseille, pas de penser à lui. Pas de penser à la personne que tu as perdue. 
mais pense à tout ce que tu as gagné. Pense à tout ce que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant. Pense à ce que tu es maintenant que tu n'étais pas avant. Et surtout, si tu as du mal, pense pas à lui. Pense à ta journée et à tout ce que tu as fait de ta journée et à tout ce que tu as vécu de bien par ton travail, par tes amis. Euh, ne fais pas ta vie autour de cette tristesse. Ne fais pas ta vie autour de lui. Ce n'est pas, pas une solution. Et puis, c'est pas... Voilà, maintenant, il faut que ça vienne. Hein. C'est comme un deuil, il faut accepter. Il faut... Tu vas avoir des moments de colère. Comment gérer la colère Chacun ses méthodes. <rire> moi, je fais quoi Alors, moi, j'utilise euh, la musique. Comment je fais enfin, Quand je suis toute seule, c'est pas fréquent, mais en général, ça va être le matin ou des choses comme ça. Je mets euh, OFFF, c'est un groupe de funk. Il y a, il y a une chanson à ce milieu, c'est Speed. Euh, aussi, ce que je préfère, c'est Killing in the Name of the Rage Against the Machine. À fond, je hurle jusqu'à ce que je puisse plus émettre un son. Et je danse comme si j'avais 18 ans. Puis j'étais avec mes potes, éventuellement avec un petit verre dans le nez, ce qui n'était pas très fréquent, mais voilà. Et on a un petit peu mal au cervical le lendemain. <rire> ben je fais ça, je, je, je me défoule là-dessus et, et je pleure. Et oui, et parfois, ben oui, bien sûr, et si c'était triste, n'hésite pas, mets une musique bien triste et fous-toi dedans un bon coup pendant 10 minutes. Pleure, pleure, pleure. Et vaut mieux pleurer ou crier ta colère. Exprimer tout ça que de rester comme ça dépressive à rien faire, à attendre que ça passe ou à attendre, je ne sais pas, qu'un amoureux arrive. C'est pas possible. Si tu veux comme ça, euh, tu vas perdre tout ton aura. Tu vas perdre tout ton charme. Et là, du coup, tu vas faire fuir, 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 fuir tout. Euh, tu vas faire fuir les gens. Tu vas faire fuir les gens. Ils vont, ils vont se dire, oh là là, la tristesse, c'est contagieux. La tristesse. Les gens, ils ont peur de ça. Ils ont peur de la tristesse. Ils, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas savoir. Non, loin de moi, tout ça. Bah non, non, on peut écouter. Alors oui, au début, on fait l'éponge, c'est un peu dur. Il faut absorber la tristesse des autres. Mais après, ben non, non, j'absorbe pas. J'écoute, ça passe, ça repart et j'aide. Et je donne. Et je donne un peu de, de ce que je peux donner par mon expérience, par mes sourires, etc. Mais essaye, voilà, de pas... Ouh, parce que à l'heure actuelle, les gens, tu sais, qu'est-ce qu'ils font Ils passent devant, ils font... Euh, toi je t'aime bien, toi je t'aime pas, terminé, et puis c'est tout. Voilà, et ils ont un jugement hâtif, et je crois qu'il faut que, voilà, ce sourire-là, même si tu pleures, il est magnifique. <rire> tu pleures de rire maintenant. Et je veux que tu saches que, n'aie pas peur. Tu m'appelles, de toute façon, si, si moi je suis occupée, mon portable il est sur euh, répondeur, et, et si, si je te réponds pas, c'est que je suis occupée ailleurs, ou... Voilà quoi, mais euh, tu ne dois pas rester, euh, voilà, sors, euh, danse un peu plus souvent, tu t'es fait des super connaissances, tu m'as dit, on peut faisiez même des, des, des soirées, il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui dansent, il y en a une qui chante, c'est génial. Voilà, et ben fais-le trois fois par semaine si tu en as besoin, quoi, je veux dire, euh, ça ne va pas t'abîmer la santé de, de, de chanter, de danser, de t'amuser, enfin, je veux dire, tu es, es jeune, quoi, et puis, voilà. Et je te dis, si tu dois pleurer, pleure. Hein. C'est pas. Voilà. Et puis, euh, je suis. Euh... Oh, moi, je le fais. Quand, quand ça va pas, je me dis, euh, vaut mieux parfois se pousser dedans un bon coup. Et pendant 10-15 minutes, on pleure. Puis après, on... on peut enfin revenir à la vie. Parce que garder la tristesse en soi, ça te bouffe. Ça te bouffe. Ça te fait une grosse boule. Ça te prend la. Et après, on devient aigri. Il faut pas. C'est pas bon d'être aigri. Qu'après, on devient méchant avec les autres. C'est pas bon, ça. Voilà, j'adore ça. Ce sourire comme ça, c'est génial. Ouais. Continue. Et puis, euh, n'hésite pas, je suis là. Tu viens me parler, tu me téléphones. D'accord
Si tu as envie, tu peux rentrer chez toi. Hein. Franchement, il euh, n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui dans l'agence de voyage. Je crois que de toute façon, c'est les fêtes. Hein. Ils ne vont plus venir là. Tu veux rentrer ou aller faire autre chose, des boutiques Oui. Allez, tu prends ton sac et tu vas te faire plaisir. Pour être encore plus jolie. Puis tu vas peut-être trouver du coup. Euh... Tu, tu vas sortir Oui. Et sors quand même. Hein. Il y a une soirée. Euh... Nouvel an avec euh, tous tes potes de la danse. Vas-y, fonce. C'est le moment. Il va y avoir plein de nouvelles personnes, des amis, des amis, des amis. Vas-y, rencontre des gens. Cherche pas à trouver l'âme sœur. Rencontre juste des gens. Tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien. Allez. Tu reviens quand tu es prête. Je te dis, là, pendant les jours à venir, euh, j'ai pas beaucoup de rendez-vous, donc je peux assumer. Et puis, si tu as envie de bosser parce que ça te fait du bien, ben, tu es la bienvenue. Non, tu peux me serrer, tu me fais pas mal. Encore à quelle heure D'accord. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Si t'as besoin d'une épaule, tu m'appelles, d'accord hum Si t'as besoin d'une épaule, tu m'appelles, t'hésites pas. Allez. Vas-y.